ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കോമേഴ്സ് സ്കൂളിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നയനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മണി എന്നുള്ള സെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഫ് മാൻ അതായത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീഡിയമാണ് ഒരു ഇടനിലക്കാരനാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ അതാണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി എച്ച് റോബേർട്സൺ മണി ഈസ് എനി തിങ് വിച്ച് ഈസ് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഓർ ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു വീട്ടാനായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണി എന്ന് പറയുന്നത് മണിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ അനദർ അതായത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വസ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വസ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാൺസ് അതായത് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോഴോ രണ്ടാൾക്കാർ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പരസ്പരം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതാണ് ഡബിൾ കോ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ കിട്ടണല്ലേ പക്ഷെ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അരിയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾ കൊടുത്തിട്ട് അരി വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ആയിരിക്കുക ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൺസ് അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ വില ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ അവ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അരിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം എത്രയാണ് ആ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂല്യം അളക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധി ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഗോതമ്പ് ആയിരിക്കും വേണ്ടിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അരി ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിലോ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പരസ്പരം മെഷർ ചെയ
ഓക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അതായത് അടുത്ത മാസം ക്യാഷ് തരാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ ഒരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ആ ഒരു വസ്തുവിനും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നീടുള്ള അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഭാവിയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് അരി ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെരിഷബിൾ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണല്ലേ അതായത് അധികം കാലമൊന്നും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലവും എഫോർട്ടും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നൊരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരി ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ആട് അതായത് ഒരു ആടാണുള്ളത് അയ്യായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആടിനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വിഭജിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അല്ല പറയുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾക്കും ഇങ്ങനെ വിഭജനമായി വിഭജിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മണി എന്നുള്ള പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പണത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണീനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് കോണ്ടിജൻ ഫങ്ഷൻസ് കണ്ടിജൻ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല നമുക്ക് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസും സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസും എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിനിമയ ഉപാധിയാണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെല്ലർക്കും ബയ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അവരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് പണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വാല്യൂ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വാങ്ങിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ അരി വേണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഇരുപത് രൂപ അപ്പം രണ്ട് കിലോ അരിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ അതൊരു വാല്യൂ ആണ് അരിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഇരുപത് രൂപ അതാണ് ആ അരിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മണിയുടെ വിലകോട് കൂടിയിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു സാധനം ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പണത്തിൻ്റെ കേസിൽ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക
ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളേക്കോ ഈസി ആയിട്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മണി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്വർണം അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള അസെറ്റാണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ എന്താ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് മണിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരസ്പരം ക്യാഷ് കൈമാറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്യാഷ് കൈമാറാനും മണി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അതായത് പണം കൊടുത്ത് ഒരു വസ്തു നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഓൾ അസെറ്റ് എല്ലാ അസെറ്റുകളും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഏതാണ് മണിയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലോകമെമ്പാടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും മണി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ പണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലാഭം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം നമുക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടൂല്ലേ ഇനി അതല്ല ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആ പണം ഇറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടൂല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട ആ ലാഭമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്ത് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു നഷ്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ പണം നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചിലവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ദ ഡിസയർ ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഹോൾഡ് മണി ആസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അതായത് പണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വന്നു ഇനി അതല്ല വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ ബാങ്കിൽ പോയി എടുക്കാൻ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീണ് കാല് പൊട്ടി നമ്മൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പം നമ്മളത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു എമർജൻസിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ കരുതി വയ്ക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസികൾ വന്നാൽ നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുൻകരുതൽ നമുക്ക് അറിയില്ല നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുൻകൂട്ടി പണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് കൈമാറ്റ പ്രേരകം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാ കൂടുതലായിട്ടും പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്താലേ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പേന കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പണം കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ദ ഡിസയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണം കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ മാറ്റി വെച്ചാലേ അവർക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത്രയധികം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതായത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതും അല്ലേ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പണം കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും കൂടും അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള വാരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പണം കയ്യിൽ കരുതും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും കൂടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള വാരിയബിൾസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും കുറയും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പണം മാത്രമേ കയ്യിൽ വയ്ക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടീനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുന്നാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഫാക്ടർ ആണ് ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ
ഇൻകം കൂടുമ്പോഴും സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷണറി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ദൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ലെവല് ദൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി ഓർ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിനുശേഷം അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതാം ദെൻ അതിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ഇനി അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അടക്കം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചോദിക്കില്ല തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോട്ടീവ് ആണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം മീനിങ് ഊഹക്കച്ചവട പ്രേതകം അതായത് ഇൻ ഓർ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ഹോൾഡ് ക്യാഷ് അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഷെയർസും സ്റ്റോക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോണ്ടുകളും സെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ബോണ്ട്സിലും സെക്യൂരിറ്റീസിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ക്യാഷിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് അവർ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഹോൾഡ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദയർ ഇൻകം ടു പർച്ചേസ് അസെറ്റ്സ് അതായത് അസറ്റിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ സ്വർണം എന്ന് പറയാം അതായത് ഗോൾഡ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കയ്യിൽ പൈസയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡിന്റെ വില കുറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും അതായത് ഭാവിയിൽ ഈ ഗോൾഡിന് വില കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വില കുറയുന്നത് അവർ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഗോൾഡ് ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും ഭാവിയിൽ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിറ്റ് അത് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഊഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊന്നും ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഷുവേർട്ടിയും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഊഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു വസ്തു വാങ്ങിച്ച് ഭാവിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബോണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ ഷെയർസ് മാത്രമല്ല അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചിടാം അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചിടാം ഏത് അസറ്റ് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിടാം ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ടിന്റെ വില കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരികയാണെങ്കിലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് കൂടാനായിട്ടും തുടങ്ങും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ബോണ്ടിന് വില കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വില കുറയു
അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ടിന് വില കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് വില കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ ചെയ്യുക സ്വർണത്തിന് വില കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും ഇനി ഭാവിയിൽ സ്വർണത്തിന് വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ മറിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും ഹൈയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ബോണ്ടിന് വില കൂടും അപ്പോൾ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും ഹൈ ഉള്ള സമയത്ത് അവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ബോണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല ആ ക്യാഷ് എല്ലാം നമ്മൾ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാഷ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ബോണ്ടിന് വില കൂടും എന്നുള്ള ആ ഒരു അസംഷൻ സ്പെക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ബോണ്ടിന് ഇപ്പോൾ നല്ല വിലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലും താഴോട്ട് പോവില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോണ്ടിന് വില കുറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ബോണ്ടിന് വില കുറയുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മാക്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാക്സിമം മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ മിനിമം ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മാക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആർ മാക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ മിനിമം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ മാക്സിൽ നിന്നും ആർ മാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ മിനിമം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ വെച്ച് എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഭാവിയിൽ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും എന്നുള്ള അസംഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആർ മിനിമം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും താഴെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആർ മാക്സ് മൈ
the situation in which speculative demand for money is perfectly elastic when the rate of interest reaches to lower level that is interest level ettum lower level ettuna samayathu nammude speculative demand for money ennu parayundu perfectly elastic a irikkum ennanu parayundu അതായത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഏറ്റവും കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പൈ പൈസയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും കാരണം ബോണ്ടിന് വില കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൈസയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും മിനിമത്തിലെത്തി അപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് താഴോട്ട് പോവില്ല ഇത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ബോണ്ടിന് വില കൂടിയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് ബോണ്ടിന് വില കുറയുകയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ബോണ്ടുകളും വിൽക്കും അപ്പൊ അവർ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ബോണ്ടുകളും വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അതായത് ആരും ആ സമയത്ത് ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബോണ്ട് കയ്യിലുള്ള ബോണ്ട് എല്ലാം വിറ്റ് നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനേ അവർ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അത് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മണി ഹെൽഡ് ബൈ ദി പബ്ലിക് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് മണി സപ്ലൈ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ആ ഇക്കോണമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്കോണമിയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ സപ്ലൈ അതായത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസും വരുന്നുണ്ട് ഈ കറൻസി നോട്ടുകളും കോയിൻസും ഒക്കെ ആരാ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നോട്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമാണ് ഈ അതോറിറ്റിയാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ പണം നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാവും അതും നല്ലതല്ല അതേസമയം പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറയുന്നതും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ലെവലില് പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മണി സർക്കുലേഷൻ എമങ് ദ പബ്ലിക് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് മണി സപ്ലൈ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണിയുടെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മണി മെഷർമെൻറ്റിനെ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ നാല് രീതിയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്
M1 plus net time deposit of commercial bank. Commercial bank is the deposits and time deposits plus M1 is M3. Okay. This M4 M4 is M3 plus total deposit with post office savings organization. Okay. So, this is the criteria. We have money supply in the money supply. We have to do this. This is the M1 and M2 name. We have to do this. In the narrow money, we have to do this. That is the M3 name, M4 name, broad money. Then next point is that the M2 liquid form is M1. That is why we have to convert the M1 to the M1. The M1 is the M1 to 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 the M1. Next point is that RBI speaks about money supply. They are referring to M3. That is why RBI is the money supply. They are the most important thing about M3. That is why M3 is the most important thing about M3. Okay. So, the money supply of the money is the most important thing about the money supply. Main item is M1, M2, M3. What is this? What is this? What is this? What is this? One word is the chance to fill in the blanks. So, we will discuss these topics in this video. We will discuss the portion of the banking portion in this video. Thank you.